Hi students, in this case, we will talk about an AC circuit problem. In the network of figure, obtain V2. That is a circuit. This is V2. So, now, we will connect the one, branch to the one, node 1. In this point, we will connect the current source 5 and J10. This is the first node. This is the second node. Second node is J10. 5 ohm, here is J5 connector, this is the 3rd node, this is J5, 5 ohm, 5 uh, angle 90 degree, that uh, is current source connector, ok, so now 3 node is a reference node, now 3 node is a node, now we can the nodal analysis, how do we the equation, paakalaan? nodal equation, நம்ம வந்து ஆல்ரெடி மெஷ் அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து எப்படி இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட்ல எழுதுறதுன்னு பார்த்தோம் இதுல எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்ப 3 மெஷ் இருந்தா நம்ம 3/3 எழுதுவோம்ல அதே மாதிரி இது வந்து இப்ப 3 நோடு 1 2 3 அப்ப 3 நோடுக்கு நமக்கு வந்து 3/3 ஓட மேட்ரிக்ஸ் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நோடுல என்னெல்லாம் கனெக்ட் ஆயிருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து 1/ போட்டு எழுதணும் ஓகே நோடல் அனாலிசிஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இதல எப்படி எழுதணும் சொல்றேன் இப்ப 5 ஓம் கனெக்ட் ஆயிருக்க ரெசிஸ்டர் இன்டெக்டர் அதெல்லாம் என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்க எல்லாத்தையுமே ஒரு 1/ போட்டு எழுதنا போதும் ப்ளஸ் பண்ணி ப்ளஸ் பண்ணி அதாவது 1/5 1/j10 ஓகே இது வந்து first இது first row ले first element second row ले दे इंगे two two इन्ना वरनो अपनी ना वरु आधे ही मरी था ये ला आदले का second row ले इन्ना लां connect आय रखो आदले लां one by four ले दिन गधा आदे j ten five j five अपन दे one by five plus one by j ten plus one by j five okay आठवें इधे மூணாவது நோட்ல என்னென்னலாம் கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கறோம் மூணாவது நோட்ல நமக்கு J5 5 மட்டும் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்ப அத நம்ம மூணாவது இதில எழுதிக்கலாம் அதாவது 1/J5 1/5 ஓகே சோ இப்போ இதெல்லாம் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இதில நம்ம வந்து एक्चुअली நம்ம நார்மலா இப்போ எப்படி எழுதுறோம்னா V R அப்ப நம்ம வந்து um, I N N போட்டு R N N போட்டு இந்த மாதிரி மெஷ்ல வந்து நம்ம வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட்ல மேட்ரிக்ஸ் எழுதிறோம் ஓகே இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ நம்ம எப்படி எழுதுறோம்னா i is equal to v by r v by r இல்லனா v by z ஏனா இப்போ இன்டெக்டன்ஸ் வந்து v by z ஓகே இது r r இருக்கலாம் இல்ல z r இருக்கலாம் அப்ப இப்போ வந்து அதனால தான் நம்ம வந்து இந்த 1 by r க்கு பதிலா தான் இந்த மாதிரி எழுதுறோம் ஓகே 1 by z க்கு பதிலா தான் 1 by 5 1 by j 10 அந்த மாதிரி எழுதி இருக்கோம் அதுக்கு அடுத்து செக் இப்போ செக் z 1 2 எப்படி நம்ம எழுதணும்னா 1 க்கு 2 க்கு எது கனெக்ட் ஆயிருக்கு 1 க்கு 2 க்கு இடையில எது கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்துட்டு அத மைனஸ்ல நம்ம எழுத போறோம் சோ -1/j10 1 க்கு 3 க்கு எதாவது இடையில கனெக்ட் ஆயிருக்கான்னு பாக்கோம் ஒண்ணு இல்ல ஏனா ஃபர்ஸ்ட் நோடு थर्ड நோட்லயும் எந்த கனெக்ஷனும் இல்ல அதனால நம்ம ஜீரோன்னு போட்டாச்சு அடுத்து இதே j j12 தான் 2 1 லயே வரப்போது -1/10 ஓகே சோ இப்போ 2 க்கு 3 க்கு என்ன கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க டிராயிங்ல அப்ப அத 1/j5 அப்ப -1/j5 ஓகே சோ இங்கே -1/j5 இது வந்து 1 க்கு 3 க்கு ஒண்ணும் இல்ல அதாவது இந்த எலிமெண்ட் இதுவும் சேமா தான் வரும் 2 1 உம் 1 2 உம் சேமா வரும் 2 3 உம் 3 2 உம் சேமா வரும் ஓகே இது நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம டிசி सर्किट्सல டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் இதுல வந்து j டம்ஸ் வருது ஏசி லெவல்ல தான் so இப்போ நம்ம 1/z எழுதியாச்சு அப்ப v1 v2 v3 ஏனா அத நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்க போறது வேரியபிள் நமக்கு அடுத்து ஈக்குவல் டு என்ன கரண்ட் சோர்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கறோம் ஃபர்ஸ்ட் இதுல என்ன இருக்கு செகண்ட் நோட்ல என்னென்ன கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நோட்ல ஒரு கரண்ட் சோர்ஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கு 5 angle 30 செகண்ட் நோட்ல கரண்ட் சோர்ஸே இல்ல எப்படி நம்ம வோல்டேஜ் சோர்ஸ் இல்லனா ஜீரோன் போடுவோம்ல அதே மாதிரி கரண்ட் சோர்ஸ் இல்லனா அது ஜீரோன் போட்டுக்கலாம் third node la 5 angle 90 degree connect aayirukku okay so appo na ipo idla enna panikiren 5 first idu first idla 5 angle 30 degree connect aayirukku second la onume illa 5 angle 90 degree okay indha equation eludradhu mattum nalla therinjiruchu appadina nama easy eludila first node la enna connect aayirukku adella appadi one by la eludrom second node third node அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதுல இந்த டயகனல் எலிமெண்ட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் உள்ளதெல்லாம் வந்து நம்ம மைனஸ்ல எழுதுறோம் இன் கேஸ் அது ரெண்டுக்கு கனெக்டிவிட்டி இல்லனா அது ஜீரோன்னு போடுறோம் மெத்தட்லாம் நம்ம வந்து மைனஸ்ல எழுதிறோம் ஓகே சோ இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்க போறோம்னா அப்டைன் வோல்டேஜ் V2 தான் கேட்றாங்க அதனால எப்பயுமே என்ன கேட்றாங்கன்னு பாத்துக்கணும் நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்க கூடாது இப்போ இந்த ஈக்கே நமக்கு மேட்ரிக்ஸ் வந்துருச்சு இதில இருந்து நம்ம வந்து V2 என்ன அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்க போறோம் ஓகே சோ இது ரொம்ப ஈஸி 
நம்ம ப்ரீவியஸாக ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் வி டூ வேணும்னா என்ன பண்ணணும் நியூமரேட்டரில் இந்த மேட்ரிக்ஸோட நம்ம டிட்டர்மினேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் செகண்ட் காலம் மட்டும் இந்த இதை அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அதோட டிட்டர்மினேஷன் டிவைடட் பை டெல்டா அதை நம்ம எப்படி எழுதுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்து வி டூ வேணும் இது வந்து நம்ம எப்படி எழுதுறதுன்னு சொல்லிடுறேன் சிம்பிளிஃபிகேஷனில் நீங்களாம் செய்து செஞ்சு பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் இந்த மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது இதில் செகண்ட் காலம் மட்டும் எடுத்துகிட்டு இந்த காலமாக நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இதை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி இந்த ஆன்சர் வருதான்னு பாருங்கள் எப்படி நம்ம ரெக்டாங்குலர் டு போலாராக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுலாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம் அதனால் நம்ம இப்போ அதில் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் அதில் நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கோங்க அதாவது இப்போ ஃபஸ்ட்டு இதில் உள்ளதெல்லாம் நம்ம அப்படியே எழுதிடும் ஓகே இது வந்து ஜே ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்று ஜீரோ அடுத்து ஜீரோ ஃபைவ் ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி ஜே பாயிண்ட் டூ அடுத்து பாயிண்ட் டூ மைனஸ் ஜே பாயிண்ட் டூ இப்போ ஆக்சுவலி இதில் என்ன பண்ணியிருக்குன்னா இதில் இதோட டிட்டர்மினேஷன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் என்னென்னா இந்த இந்த மேட்ரிக்ஸை அப்படியே நான் எழுதிட்டு நடுவில் உள்ள இந்த மூணு இதையும் எடுத்துகிட்டு இந்த இதால் அப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கு ஓகே ஃபைவ் த ஃபைவ் ஆங்கிள் தேர்ட்டி டிகிரி ஜீரோ ஃபைவ் ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி இந்த நடுவில் உள்ளது ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு மற்ற இது இந்த ரெண்டு காலமையும் அப்படியே எழுதியிருக்கோம் அதோட டிட்டர்மினன்ட் மேட்ரிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது தான் நியூமரேட்டர் டிவைட் பை என்ன எழுதுனா இந்த ஃபுல் வேல்யூ இந்த மேட்ரிக்ஸ் இருக்குல்ல இந்த மேட்ரிக்ஸை நம்ம அப்படியே எழுதிக்கிட்டு அதோட டிட்டர்மினேஷன் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதாவது பாயிண்ட் டூ மைனஸ் ஜே பாயிண்ட் ஒன் ஜே பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ ஜே பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ மைனஸ் ஜே பாயிண்ட் த்ரீ ஜே பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜே பாயிண்ட் டூ மைனஸ் ஜே பாயிண்ட் டூ ஓகே இப்போ வந்து இதில் வந்து இதோட டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ என்னங்கிறதையும் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே இதை கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆன்சர் வருதாங்கிறத சொல்லுங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதாவது இதில் ஆன்சர் என்னென்னா ஜீரோ பாயிண்ட் பை மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஓகே இதை வந்து ரெக்டாங்குலராக கன்வெர்ட் பண்ணும்போது நமக்கு பாயிண்ட் டூ நைன் ஆங்கிள் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபோரை டிவைடட் பை பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஃபோர் டுவன் டூ சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி இப்படி வருது அப்போ வந்து நமக்கு வந்து லெவன் பாயிண்ட் எயிட்டு ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிகிரி வோல்டேஜ் இதான் நம்மளோட என்னது வி டூ வி டூவோட ஆன்சர் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகே ஸோ ஈஸியாக நம்ம நோட் அனாலிசிஸில் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் எப்படி எழுதுறது மேட்ரிக்ஸ் எழுதுறதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இதெல்லாம் நம்ம ரெக்டாங்குலர் டு போலார் எப்படி மாற்றுறதுங்கிறதெல்லாம் ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் போட்டிருக்கோம் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இன்கேஸ் எதாவது டவுட்டுன்னா சொல்லுங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு நீங்களாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் லாஸ்ட் ப்ராப்ளம் மாதிரியே தான் ஆனால் வி ஒன் வி டூ கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சுவலி இதில் வந்து உங்களுக்கு என்ன எத்தனை மேட்ரிக்ஸ் வரும் பாருங்கள் எத்தனை இடம் மேட்ரிக்ஸ் வரும் இது வந்து டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் தான் வரும் பிகாஸ் வந்து இதில் இப்போ இது இங்கே ஒரு நோடு இருக்குது ஏன்னா மூணு இது கனெக்ட் ஆகிருக்கு இங்கே ஒரு நோடு இங்கே ஒரு நோடு இருக்குது ஓகே ஸோ வந்து ரெண்டு நோடு இருக்கிறதுனால டூ பை டூ மேட்ரிக்ஸ் அப்போ வி ஒன் வி டூ என்னென்னு கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம போன இந்த ப்ராப்ளம் வந்து த்ரீ பை த்ரீயாக இருந்துச்சு இது வந்து டூ பை டூ தான் ஸோ சின்ன மேட்ரிக்ஸ் அந்த மேட்ரிக்ஸ் எப்படி எழுதுறதுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு நீங்கள் வந்து வி ஒன் வி டூ என்னென்னு கண்டுபிடிங்க என்ன ஆன்ச